ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ሳምንታዩን 20 17 የተሰኘውን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን በዋናነት የምንመለከተው ጉዳይ አገራዊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ልማትን የተመለከተ ነው በቆይታችን ደግሞ አጠር ያለ ጥንቅርና ከንግዳ ጋር የተደረገ ቆይታን ወደናንተ እናደርሳለን በመጀመሪያ ግን በሀገሪቱ ዋናዋና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ላይ የተመለከቱ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን ከኛ ጋር ሆኖ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያሉ ዋናዋና መረጃዎችን سنመለከት በመጀመሪያ የምናገኘው አገራዊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲን ይሆናል የዚህ የቴክኖሎጂ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ዋናዋና የትኩረት መስኮች ደግሞ ከዚህ እንደሚከተሉት የምናያቸው ነው የሚሆነው በመጀመሪያ የምናገኘው የፈጠራ ስርዓት ግንባታ ነው በዚህ የፈጠራ ስርዓት ግንባታ ውስጥ በፈጠራና በቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚሰሩ ዋናዋና ነገሮችን አጥብቆ የሚይዝ ወይም ደግሞ ማንቀሳቀስ የሚያስችል ሲስተም ወይም ስርዓት መኖሩን እንመለከታለን በሁለተኛነት የምን ገኘው ደግሞ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ለማት ስርዓት ነው የቴክኖሎጂ ሽግግር سنል ከውጪ ከተለያዩ ክፍለ ዓለማትና ከአገር ውስጥ የሚገኙ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን አልምተን ለተጠቃሚ የምናሽጋግርበት ስርዓት መኖሩ ነው አንዱ የፖሊሲው አቅጣጫ ከዛው በመቀጠል እንግዲህ የአምሮዊ ንብረት ጥበቃና ለማትም በዚሁ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ትኩረት ውስጥ የተካተተ ነው አምሮዊ ጥበቃና ለማትን سنመለከት ዜጎች በአምሮአቸው ተጠቅመው ቴክኖሎጂን ሳይንስን ከፈጠሩ በኋላ ተገቢው ጥበቃ እንዲደረግላቸውና እነሱም ይህንን የፈጠራ ስራ እንዲያበረታቱ የሚደረጉ ድጋፎችን ይመለከታል የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃም ሌላው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲያችን አንዱ የትኩረት መስክ ነው በዚህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ዜጎች ስለ ሳይንስ በቂ መረጃ እንዲኖራቸው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያለን መረጃ ምን እንደሆነ ለመለየት የሚያስችል አንዱ የመረጃ ዘርፍ ነው ዛ በመቀጠል የምናገኘው ደግሞ በዚህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በሀገሪቱ የተሰሩ ያሉ ዋና ዋና ተግባራትን ይሆናል እንግዲህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል ዋናው የቴክኖሎጂ ሽግግር ነው በዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግር በሀገሪቱ ካለም አቀፍ ሀገሮች የሚገኙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለተጠቃሚዎች በማሸጋገር በሀገሪቱ የልማት ግንባታ ውስጥ በተገቢው ቦታ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ሂደት ነው በሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ተደራሽ ለማድረግ ደግሞ በኢፊድሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሳይንስ ሚዲያ እና ማአከል ግንባታ የተከናወነ ነው የሚገኘው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማአከል ግንባታም አንዱ የዚህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ የልማት በልማት ውስጥ የተከናወኑ ካሉ ሂደቶች ውስጥ አንዱ ነው የባለ ተሰጦና ተውቦ ተማሪዎች ትምርት ቤት ግንባታም አንዱ ነው ይህ ደግሞ በመላው ሀገሪቱ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ዝንባሌ ያላቸውን ወጣቶች በማሰባሰብ ከታዳጊነታቸው ጀምሮ በዚህ ትምርት ቤት ውስጥ እንዲማሩ በማድረግ በቂ ፈጣሪ እንደሆኑ በቂ ቴክኖሎጂ ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ የሚሰራውን ስራ ያመለከታል የቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታና አዋጅ ዝግጅትም እስካሁን ከተከናወኑትና እየተከናወኑ ካሉት ተግባራት መካከል የሚጠቀስ ነው በቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታ ዘርፍ ሀገሪቱ በ20 ዘርፎች የቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታ ዘጋጅታ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች በቅርቡ ደግሞ የሳይንስና ቴክኖሎጂ አዋጅም ተዘጋጅቶ በሚመለከታቸው አካላት ይጽድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከዛ ባለፈ ደግሞ የበትር ሳይንስ የስኮላርሺፕ ፕሮግራም ማለ በተለያዩ ሀገሮች ተማሪዎች በሳይንስ ሳይንስ ዘርፍ የስኮላርሺፕ ፕሮግራም አግኝተው ወደ ሀገራቸው ተመለሰው በቴክኖሎጂ የመጠቁ እንዲሆኑ የሚያድርግ ነው እስካሁን ድረስ በርካታ ተማሪዎች የዚህ ተጠቃሚ ይሆኑ ይገኛሉ በሁለተኛው ድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ላይ 36000 ተማሪዎችን በዚህ በበትረ ሳይንስ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘው ወደ ተግዳሮቶቹ በመናልፈበት ጊዜ ደግሞ በተለይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የባህር ይለውጥ አሁንም አልመጣም ይህም እንደ ችግር ነው የሚወሰደው ሌላው በ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ለሚመረቁ ዜጎች በቂ የስራ አይደል አለመፈጠሩ ነው ይሄ ምን ማለት ነው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በርካታ ተማሪዎች እየተመረቁ ወደ አገሪቱ የስራ ዘርፍ ይቀላቀላሉ ያ ሀገሪቱ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ግን እነዚህን በሚገባ ተቀብሎ የሚያስተናግድበት ደረጃ ላይ አለመድረሱም አንድ ተግዳሮት ነው ሌላው እንግዲህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ የፕሮጀክቶች መዘግየትም እንደ ተግዳሮት ይጣቀሳል በመጨረሻ የምናየው ደግሞ የምርምርና ቴክኖሎጂዎች ስራዎች መደጋገምም እንደ አንድ ችግር የሚታይ ነው በተለያዩ ተቋማት የሚሰሩ ምርምርና ቴክኖሎጂ ውጤቶች ይደጋገማሉ ይሄንን ደግሞ ለወጪ ብክነትም በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዳይውሉም ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ዋና ዋና የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃዎቹ ይሄንን ነው የሚመስሉት በመቀጠል በዚህው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተቀናበረውን ዝግጅት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን በመጨረሻም ከንግዳ ጋር ቆይታ ይኖርናል አሁንም አብራችሁን ቆዩ
የምንኖርባት ዓለም አሁን ለደረሰችበት የስልጣኔ ማማ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፉ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል ባለም ላይ እየተመዘገበ ካለው ፈጣኔ ሀብት መጠን ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ ድርሻም ከፍ ይላል አመጥቷል የወቅቱ የፕላኔታችን ቢሊየነሮች የኢኮኖሚ ምንጭም ይሄው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው አገራት ለዘርፉ በሰጡት ከፍተኛ ትኩረት ከነበረበት የድህነትና ኋላ ቀርነት አዘቅት ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ በመውጣት ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ የሚሆን ሁለንተናው ያቀም ገንብቷል በኢትዮጵያም ቢሆን እስካሁን ለተመዘገበው ሁለንተናው ይድገት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ አዘርፉ የማይናቀምና እየተጫወተ ሲሆን ዘርፉን ለማሳደግም ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ ነው አገሪቱ የኢኖቬሽን ስርዓት ዝርጋታ የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማት የሳይንስና ቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ እንዲሁም የአምሮአዊ ንብረት ጥበቃና ለማት ላይ ትኩረት ያደረገ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ፖሊሲ ቀርጻ ተግባራዊ ያደረገች ነው ተግባሩን ይበልጥ የተቀናጀ ለማድረግም ዘርፉ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንዲመራና መስሪያ ቤቱም የተቀናጀ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ተግባራትን እንዲወጣ ተደርጓል የፌድሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የባህል ለውጥ እንዲመጣ የህብረተሰቡን ኑሮ የሚያሻሽሉ ቴክኖሎጂዎችን የማስረጽና አገሪቱን ወደ ሁለንተናው ድርገት የሚያሽጋግሩ መሰረታዊ ተግባራትን ያከናወነ ይገኛል ኢትዮጵያ ወደ መካከለኛ ገቢ ደረጃ ለመدرس በመታደርገው ጉዞ ውስጥ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፉ ተቀናጀ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሽግግር ለማምጣትም ፋይዳው ይጎላ ሚድል ኢንካም ስንል ሁሉን አቀፍ የሆነ ትራንስፎርሜሽን አሁን ካለንበት ወደዛ ደረጃ መدرسይ ተይቃል በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሁሉን አቀፍ የተቀናጀ ትራንስፎርሜሽን ተይቃል ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሜል ቴክኖሎጂ ሽግግር ብለን ስናወራ በተለየ መንገድ ሌሎችን አይነ ካምባንልም የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ላይ ትልቅ ድርሻ አለ የየ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን በምን መንገድ ነው የሚመጣው የሚለውንም ተረድተን ነው ወደዛ ይሄድን ያላው ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን እንደ አገር ያው ያይ ምን ከተለው ፖሊሲ ያለን የአግሪካልቸራል መር ኢኮኖሚውን ወደ ማንፋክቸሪንግ ወይ ደግሞ ወደ ኢንደስትሪ ቤዝድ ለማሻጋገር ያለመ ነው የተቀመጠው የጂቲፒ ቱ ቀደም የመንግስት ቀደም በተጀመረው የርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድና ወደ መካከለኛ ገቢ ደረጃ የማደግ ጉዞ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ዘርፉ የኢንደስትሪውንና ያገልግሎት ዘርፉን በማዘመንና በማሳለጥ ጉልህሚና እንዲጫወተም የዘርፉን ምንነትና አስፈላጊነት በአግባቡ መገንዘብ ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂ ማገዝ ማለት መጀመሪያ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው የምንፈልገው ብሎ ከማሰብ ይጀምራል ለነዚህ ለሁለት ኢንደስትሪዎች ቴክኖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መረዳት ቀድሞ ይጠይቃል። ቴክኖሎጂ ከሚለው ቀጥቶ ቴክኖሎጂ ሽግግር ማለት ምን ማለት ነው? የሚለውን ከመረዳት ይጀምራል። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሽግግር ማለት ቴክኖሎጂ ኖርማሊ ለሰርቪስ ኢንደስትሪውን ያሰራር ሂደትም ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂ ሽግግር ቁስ ብቻ ማምረት ብቻ አይደለም። ያሰራር ሂደትን ማዘመን ማበልዘቅ አሰራሮችን ዘመናዊ የሚያደርጉ ስራዎችን መስራት ከሚለው በመነሳት ለሰርቪስ ኢንደስትሪውም ለማንፋክቸሪንግ ኢንደስትሪውም ቴክኖሎጂዎችን የመምረጥ የመጀመሪያ የማሰብ የመፈለግ የመምረጥ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ድጋፍ መስጠት ጥቅም ላይ ካዋሉም ደሞ ይዋሉም ለሚመጣው ወይም ደሞ ለምን ላልተሻገር እንደተቋም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው መለካትም ጀምር ድረስ እኔ ዳለም ብለን ነው እናስበው የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፉን ምንነትና አስፈላጊነት ከመረዳት ባሻገር በዘርፉ የተጀመሩ ስራዎችን ለማፋጠንና የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት ያሰራር ስርዓት መዘርጋትም አስፈላጊ ነው ይህም የሚሰሩ ስራዎችን ውጤት በትክክል ለመለካትና አስፈላጊ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ያግዛል የፌድሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ቀደም ሲል ያገሪቱን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚመራ ፍኖ ተካርታ ያዘጋጀ ሲሆን በቅርቡ የሚጽርቅ የቴክኖሎጂ አዋጅ ማዘጋጅቷል የሪል ማፕ ሚድል ኢንካም 2025 ላይ በፈረንጆች ወይም ኛው 2017 ድረስ ታሳብ ይተደርጎ ሚድል ኢንካም ደረጃ ድረስ እንደርስ በ20 ዘርፍ የተሰራ ሮድ ማፕ ነው በ2025 ኢትዮጵያ ለምሳሌ ሌዘርን በሚመለከት በየአመቱ ምን ምን መስራት አለባት በአጭር ጊዜ በመካከለኛ ጊዜ በረጂም ጊዜ ምን 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 መስራት አለባችሁ ምን ምን ቴክኖሎጂዎች መሸጋገር አለባችሁ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በምን መንገድ መምጣት አለባችሁ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለማሸጋገር እነማን መሳተፍ አለባችሁ ምን ያህል ሪሶርስ ያስፈልጋል የሚለውን አድሬስ የሚያደርግ በ20 ዘርፍ ቴክኖሎጂ ሮድ ማፕ ሰርተናል መንግስት ሁለገብ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ለማትን ሁሉ ለማድረግ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የቴክኖሎጂ ልማት ዘርፎችም አሉ። ይህም አገሪቱ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ የምታደርገውን ጉዞ በተሻለ ደረጃ እንዲደግፍ ለማስቻል ነው። ፕራዮሪቲ ኤሪያ ተብለው የተቀመጡ አሉ። ፕራዮሪቲ ቶፕ ፕራዮሪቲ ተብሎ ከመንግስት የተሰጠን አቅጣጫ አሉ። እነዚህ በምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ለግብርናን ሌዘር ኢንደስትሪን 
የቴክስታይል ኢንደስትሪ ኮንስትራክሽን እና ተመሳሳይ ዘርፎች አሉ። ስናቀድም እንደ ቴክኖሎጂ ግርስራዎችን سنሰራ እንዚህን ማአከል አድርገን ነው የምንሰራው። በኢትዮጵያ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርሱ የሚችሉ ብዙ ባለብሩህ አምሮ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶች ችግር ፈቺ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመፍጠር ለተለያዩ ተቋማትም እያበረከቱ ይገኛሉ። መንግስት እነዚህን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ባለቤት ወጣቶች በተለያየ አግባብ ከመደገፍ ባሻገር የፈጠራ ወጣቶቹ ተመርተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ሥራ ሚሰራል። የማምረቻና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራን አስፈላጊነት በመረዳት በመርምርና ፈጠራ የሚገኙ የቴክኖሎጂ ወጣቶችን ወደ ተቋማቸው በማስገባት ሥራ ላይ መዋል ጀምሯል። በቅርቡ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ድጋፍ በወጣቶች ተፈጥሮ በጥቁር አንበሳ ሪፈራል ሆስፒታል ወደ ሥራ የገባው የተቀናጀ የህክምና አስተዳደር አገልግሎት አንዱ ማሳያ ነው። አይ ኬር ምንድነው የሚሰራው የሆስፒታልን ማኔጅ ነው የሚያደርገው ያ ማለት አንደኛ የፔሽንት ኢንፎርሜሽን ሪኮርዶችን ሂስትሪ ዲያግኖሲስ ፊዚካል ቴስቶችን ላብራቶሪ ኢሜጂንግ ኢሜጂንግ ማለት ኤክስሬ አልትራሳውንድን በአጠቃላይ በአንድ ሲስተም ፋሲሊቴት የሚያደርግና ስቶር የሚያደርግ ሲስተም ነው ይህ የተቀናጀ የህክምና አስተዳደር አገልግሎት ቴክኖሎጂ ሙሉ የታካሚ መረጃን በአንድ ዳታ ማዕከል ውስጥ በማስገባትና ለሁሉም የህክምና ማዕከላት እንዲገናኝ በማድረግ የህሙም ማንን እንግልት ከማስቀረቱን ባሻገር ያስተዳደር ስርዓትንም ለማዘመን ያግዛል። ዋና አላማው ምንድነው? የህመምተኞችን የህክምና አገልግሎት ልምድ በጎ ማረግ። ዋና አላማው ይሄ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ጧት አንድ ሰዓት መጥቶ ካርድ አውጥቶ ካርዱ ተፈልጎ መጥቶ ከዛ በየክፍሉ ተከፋፍሎ ጥቁር አንበሳ 3000 ሰው ያህል በቀን ይመጣል በየክፍሉ ተከፋፍሎ ስኪባል ድረስ ጧት አንድ ሰዓት የመጣ ሰው አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ሊሆን ይችላል ሳይታይ ይሄ በጣም ብዙ እንግልት ይፈጥራል በጣም እንግልት ይፈጥራል በጣም ጥቅም አለው ያሁንና በፊቱ ለየት ያለ ነው ያሁን ዘበናዊ ነው ምንድነው ፋይል ይዘ በጃ አትወጥም እንዳለ በኮምፒውተር ውስጥ ነው ያለው እቺን ካርድ ይዘ ብቻ ተላለ ለምከ በኮምፒውተር ለሁሉ ነገር ደምር መራ ማደረክ በኮምፒውተር ዘው ሀኪም ጋር የምትገናኘው እንደገና ፋይል ይዘ ማተርም በጣም ይሄ ምርጥ የሆነ ዘበናዊ የሆነ ስራ ነው ማሰራሩ ካሁን በፊት መጥቼ ነበር ከ10 አመት በፊት መጥቼ ነበር እንደዚሁ ፋይል ይወጣው ካርድ ይጨብጬ ለዛ ማሳይቼ ለዚህ ማሳይቼ ነበር ግን ያንን ፋይል የዛ ሙጥቴ የዚህን ሙጥቴስ በጀ ነበር ይጀምር በጣም ያሁን እሳ ስራ በኮምፒውተር ለሁሉ ነገር የምትላ ደምር መራ አድርጓል ልጅ አሁን ደምር ማራ ሲያደርግ ያው ወረቀት አልተፈጠረም ይሄ ዶክተር ጋር ቤተባል ነው ዶክተራችን ጋር ስለ ይሄ አለው ውጤት አገኘ በዚህ ውጤታችን እየጨረሰን የኢፊድሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ አለማትን ለማሳካት የበርካታ ፕሮጀክቶችን ስራ እያከናወነ ይገኛል የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከልና የሳይንስ ሚዲያ ማዕከል ግንባታ የባለ ተሰጥኦና ተውቦ ተማሪዎች ትምርት ቤትና የሳይንስ ካፌ ግንባታዎች እንዲሁም በትረ ሳይንስ የተሰኘ የሳይንስ ስኮላርሺፕ በዋናነት ይጣቀሳሉ በትግሉ እነዚህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፕሮጀክቶች በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉን ተናይ ርግትን የሚያፋጥኑና ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሻጋግሩ በተለይም የማ ብቻ ዘርፉን የሚደግፉ ፕሮጀክቶች ናቸው ምሳሌዎች ማንሳት ይችላል ትልቅ ኢምፓክት ያላቸው አሉ በጤናው ዘርፍ ያስተላልፍ ነው ያችሁት ማየት ይችላል በትምህርት ዘርፍ እየሰራ ናቸው ያሉ አሉ በግብርና በጣም ትላልቅ ትራንስፎርሜሽን ስራዎች እንመሰራበትም አከይዳ አለ በጤናው ዘርፍ በቀጥታ ገንዘብ አመንጭ ባይሆን በጣም ከፍተኛ ገንዘብን ጊዜን የሚቀይር ኳሊቲ ኦፍ ላይፍን መቀየርም የሚዲል ኢንካም ካንትሪ አንድ መገለጫ ነውና ወደዛም ደረጃ የሚያدرس ኢንተግሬትድ ሄልዝ ሄልዝ ማኔጅመንት ሲስተም እየሰራ ነው ያው የምታዩት ነው አንዱ ትልቅ አመላካች ነው በጣም የኛንም ብቻም ሳይሆን በአካባቢው ያለ ግሩ አገሮችንም ኢንትረስት የሳበ በጣም ግዙፍ ስራ ነው በሌላ በኩል አገሪቱ የፈጠራ ቴክኖሎጂዎችን ለማበረታታትና ለለም ገበያ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንዲሁም ፈጣሪዎችን ለማበረታታት ከ2000 ዓመት ምረት ጀምሮ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሽልማት ውድድር አሁን ደግሞ ዲዛይን ኢን ኢትዮጵያ የተሰኙ የማበረታቻ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ያደረገች ነው ዲዛይን ኢን ኢትዮጵያ ሚን ኢትዮጵያው ዲዛይን ኢን ኢትዮጵያ ብራንዱ ላውንች አደረግ ነው አሁን ከቀደም ሲል ከነገርኩ ነገራ በበተያያዘ ነው ቴክኖሎጂ በብዙ መንገድ ይሰራልናል እኛ ራሳችን ሊዴ ምን አድርገው አንደኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ በአግሪቱ ያሉ ኢኖቬተሮች ቴክኖሎጂ ኖሯቸው የሚሰሩት ነገር ኖሯቸው ነገር ግን እንዴት አድርገን እናውጣው በምን መንገድ እናውጣው ወደ ገበያ ይገባ የሚለው ደግሞ አስቸጋሪ የሆነባቸው አሉና ይሄን የማስተባበር እና የመድገፍ ስራ የምንወጣበት አንዱ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት አደረገው እንደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያሉ ተቋማት ደግሞ የተፈጠሩ ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም ባሻገር ያገር ኩራት የሆኑ ወጣቶችን መደገፍ ምን ያክል ርካታ እንደሚሰጥም ማስረጃ ናቸው በጣም እኔ አሁን ምደሰትበት ምክንያት ሊንገር በዚህ ቴክኖሎጂ መጥ የጥቁር አንበሳ ስራ መሻሻል ለመሻሻሉ ብቻ አይደለም እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው 
በጣም ወጣ ትንንሽ የኛ ልጅ የኛ ኢንጂነሮች የሰሩት ስራ ነው። እና ሁሉ ግዜ የሚለው ምንድነው? ባይሳካንኳል ማለት ሙሉ በሙሉ በጤናው ዘርፍ ባይሳካንኳል እነዚህ ልጆች እንደዚህ አይነት ፈጠራ በአገሪቱ ውስጥ ባለ ትልቅ የሚባል ሆስፒታል ውስጥ ሰርተው ማሳየታቸው በራሱ ትልቅ ተስፋ ሰጪና ትልቅ ኩራት ሊያሰጥ የሚገባው ስራ ነው በራሱ ስራው ማለት ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉን ለማሳደግ ያሰራር ስርዓቶችን ከማዘመንና ፕሮጀክቶችን ከመቅረጽ ሌላ በዘርፉ የባህል ለውጥ ማምጣትም ያስፈልጋል። በቀጣይ ለሚፈለገው አገራዊ የኢኮኖሚ ሽግግርም ሆነ የማህበራዊ ለውጥ ጉዞ የሳይንስና ቴክኖሎጂን አስፈላጊነት በማስገንዘብ የማምረቻውንና ያገልግሎት ዘርፉን ከመደገፍ አልፎ የገቢና የስራ ዕድል ምንጭ እንዲሆን ተከታታይና ቅንጅታው ያሰራር እጅጉን አስፈላጊ ነው። አለም እየሰለጠነ ያለው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው። ብዙ ነገር መፍጠር ላይተበቅብን ይችላል። ብዙን ነገር ግን ለኛ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን የበዛ ዘርፍ ደግሞ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚና በጣም በጣም ከትምህርት ጎን ለጎን እኩል ለኩል ይታየ የሚገባው ነው ማለት ጤና ብትል ትምህርት ብትል የትኛው ማህበራዊ ዘርፍ ከዚህ በኋላ ወደ ቴክኖሎጂ ነው የሚሄደው አቋራጭም ነው ማለት ሌላው ዓለም ቴክኖሎጂ ጋር ለመድረስ 203 አመት ፈጭቶበታል 203 አመት 300 አመት ሊፈጅብን አይገባም ማለት ነው የግብርናው የኢንዱስትሪውና ያገልግሎት ዘርፉ ቴክኖሎጂን በበቃት እንዲጠቀም ከተፈለገ በተቋማት ውስጥ እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ቴክኖሎጂን የመጠቀም ባህል የበለጠ መዳበር እንዲሁም በርካታ የቴክኖሎጂ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን ማስፋፋት አጠቃሚ ይሆናል ኢትዮጵያ በሁለተኛ ድርጊትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ላይ ወደ ዓለም ገበያ ሊገበ የሚችል የቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲኖራት አልሞ መስራትም ተገቢ ነው በቅድ ዘመኑ ከ36000 በላይ ተማሪዎችን የበትር ሳይንስ ስኮላርሺፕ ተጠቃሚ ለማድረግ የተያዘው እቅድም ዘርፉን ለማሳደግ አጋጅ ሆናል የ27 ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስላላችሁና መሰግናለን ወደ እንግዳ ዝግጅታችን አልፈናል የዛሬው እንግዳችን በኢፊድሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስተር የሆኑት ዶክተር ኢንጂነር ጌታ ወመኩሪያ ናቸው ዶክተር እንኳን ደና መጡ እንግዲህ ለውይይታችን መነሻ የሆነን ዘንድ ዓለማችን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ዘርፍ ምን ላይ ነው ያለችው ነባራይ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው እሽ አመሰግናለሁኝ የዓለማችንን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ድረሰችበትን ለማየት ጥሩ ምልክትም ይሆነው ከጊዜ ወደ ጊዜ የዓለም የኢኮኖሚ እድገት በጣም በብዙ ትሪሊየን ዶላር እየጨመረ ነው ያለው ኦልሞስት በየአመቱ 23 ትሪሊየን ዶላር በየአመቱ እየጨመረ ያለ ነው ያለው ኤኖይ ከዛ 23 አራት ትሪሊየን ዶላር በአለም ላይ እየጨመረ ካለው ሀብት ውስጥ አብዛኛው ሀብት በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው እየመነጨው። ይሄንን ማሳያው ሊሆን የሚችለው በአለም ላይ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ሀብታሞች የሚባሉት እነ ቢል ጌትስ የማይክሮሶፍት ባለ ቤቶችና ሌሎችም የቴሌኮም እና የተለያዩ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ባለ ቤቶች ናቸው ስለዚህ ኢፌክቱን ወይ ደግሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአለም ላይ ያመጣ ያለውን በእነዚህ በእነዚህ ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው አንድ ማሳያ እሱ ነው ሌላኛው ሁለተኛ ማሳያ አሁን ባለንበት ዘመን አንድ ቴክኖሎጂ ትልቁ ረጅሙ ወድሜ የሚባለው ከሁለት አመት እስከ ሶስት አመት አይበልጥም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ እየተቀየሩ ይሄዱ ነው ያሉት ለምሳሌ ዘንድሮ ዓለምን እየቀየሩ ያሉት በአለም ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ያሉት ቴክኖሎጂዎች እናልባት የዛሬ 2 3 5 አመት ያልነበሩ ናቸው በሶስተኛ ደረጃ ከኢምፕሎይመንት አኳያ ከስራ አድል ፈጠራ ማኳያ የዛሬ 4 እና 5 ምንም የማይታወቁ ቴክኖሎጂዎች ዘንድሮ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሶ ሀብት እየቀጠሩ ይገኛሉ በተለይ አሁን ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁትን ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡትን የተማረው ማበረሰብ እየቀጠረ ያለው ወይ ደግሞ የስራ ዕድል እየሰጠ ያለው ያለው የቴክኖሎጂ ዘርፍ ምናልባት የዛሬ 4 እና 5 ብዙ ያልታወቁ ናቸው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዘንድሮ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎችአችን ከ4 እና ከ5 አመት በኋላ ተመረቁ የሚገቡበት የስራ ዘርፍ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ያሉበት ዘርፍ ነው ይጠብቃቸዋል እንደ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ ግኝት ከፍተኛ የሆነ ፈጠራ የዓለማችን ኢኮኖሚ ላንድስኬፕ እየቀረ እየቀየረ ባለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለአገራት በተለይ በአለማችን ውስጥ ላለው ሁሉን ተነው ይድገት ምንድነው ያለው ፋይዳ? በአገራት ይድገት ደረጃ ስንመዝነው ምን ይመስላል? 
ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጥሩነቱ ወይ ደሞ ደስ የሚለው ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንጂ እንዲ የራሱ ዘርፍ የሚባል የለው ግን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሁሉም የራሱ ዘርፍ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአሀገራት እድገት ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ ለማየት ካስፈለገ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ግብርና ውስጥ ያመጣውን ተጽኖ ማየት ሳይንስና ቴክኖሎጂ በጤናው ዘርፍ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በትምህርት ዘርፍ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢቭን በመልካም አስተዳደር ዘርፍ ያለውን ተጽኖ ማየቱ ነው የሚቀላው ለምሳሌ ግብርናን سنመለከት አሁን ኢትዮጵያን ግብርና سنመለከት እኛ እንግዲህ እንደምንለው የኢትዮጵያ ግብርና ገና በሳይንስና ቴክኖሎጂ አልተደገፈ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ዘርፉን የግብርና ዘርፋችንን አልረዳው አላገዘው የሚል አስተሳሰብ አለን ምክንያቱም ቴክኖሎጂያችን የግብርናችንን ዘርፍ አግዞ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ 80 ሚሊዮን የሚሆን ህዝባችን ግብርና ላይ ነው ያለው ይሄ 80 ሚሊዮን ህዝባችን እስከ ዛሬ በሁለት በሬ ብቻ ያያረሰ ባልኖረ እንላለን ስለዚህ ቴክኖሎጂው ቢያግዘው ኖሮ የሀገራችን ገበሬ የሀገራችን ህዝብ በበሬ በሁለት በሬ በማረሻ ከማረስ ወጥቶ ቴክኖሎጂ ግብዓት ያለው መሳሪያ ተጠቅሞ ምርትንና ምርታማነትን ያሳድጋል ብለን እንወስዳለን ሌላው በእንስሳት አብታችን بنመለከት ሳይንስና ቴክኖሎጂ አላገዘውም የሚል አቋም አለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢያግዘው ኖሮ አንዲት ኢትዮጵያ ዓላም አሁን ከመተሰጠው ዝቅተኛ ከ2 ሊትር በታች ነው በቀን የምትታለበው ግን የቴክኖሎጂ የሳይንስ ግብዓት ያላቸው የፈረንጆቹ ዓላሞች እስከ 60 80 ሊትር በቀን ይታለባሉ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ቢያግዘው ኖሮ ያንንም ዘርፍ ማሳደግ እንችል ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያነሳና ያለ ነው ለወደፊቱም ቢሆን የሀገራችንን የሌሎች ሀገራት እሱን ስለሚያሳይ የሀገራችን እድገት ቀጥተኛ ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ጋር አብዞርብሽን ካፓሲቲ ሉታል ፈረንጆቹ ቴክኖሎጂን የመውሰድ የመጠቀም አቅም እንደ ሀገር ማሳደግ ይኖርብናል ይሄ ነው ካን እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ በቴክኖሎጂ ዘርፍ አሁን ላይ በተጨባጭ ምን ላይ ነው ያለችው አሁን ላይ ያለችበትን ሊያሳይ የምችለው አሁን ቀድም ያነሳዋቸው እንግዲህ የቴክኖሎጂ የሳይንስ የቴክኖሎጂ የመጠቀም አቅማችን በሌሎች ዘርፎች ላይ ነው የሚንጸባረቀው እንደምሳሌ ለመውሰድ ኮንስትራክሽን ዘርፋችንን እናንሳ ኮንስትራክሽን ሌላ ዓለም ላይ ትልልቅ ህንፃዎች ሲገነቡ ኦልሞስት የህንፃ አሴምብሊ አይነት ነው እንጂ ያለው ብረትና ሁሉ ነገር አስሮ እንደ አዲስ እንደ አዲስ አይገነባ ስለዚህ የኮንስትራክሽን የህንፃ አካላት እንደማንኛውም የፋብሪካ ዕቃ ወይ ደግሞ እንደማንኛውም ዕቃ በፋብሪካ ተመርተው መጥተው ነው የሚገጣጠሙት ያ ቴክኖሎጂ ምን ያረጋል እንግዲህ አዋጭ ያደርጋል ኳሊቲ ላይ ጥራት ላይ ተሻለ ያደርጋል ግን እኛ እየተጠቀምንበት ያለው የኮንስትራክሽን አካሄድ ደሞ سنመለከት የዛሬ 70 አመት 100 አመት በነበረበት ስታይል ብረትን አስረን በስካፎልዲንግ በተለያየ ነገር አርገን ሲሚንቶ አካሄዳችን አጠቃላይ ትራዲሽናል ነው ስለዚህ ምን ምን ማለት እንችላለን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ አላደረግ ነው የኮንስትራክሽን ዘርፋችን ግብርናችን ላይ አንስቻለሁ ግብርናችን ላይ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን በብዛት አልወሰንም ኦኬ ይሄ ያለው መሬት ላይ ያለው ኡነታ ከሆነ ቀጥሎ ግን ምን ያደረገን ነው የሚለው ትልቁና ቁጥር አንድ አዌርነስ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ብንጠቀም ኖሮ ለናገኛቸው የምንችላቸውን ጥቅሞች የማሳወቅ ስራዎች ላለፉት ብዙ አመታት በብዛት ሲሰራ ነበረ አሁን ግን ቀጥታ ወደ ስራ ገብተናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቴክኖሎጂ ለግብርና ቴክኖሎጂ ለጤና ቴክኖሎጂ ለትምህርት ቴክኖሎጂ ለኮንስትራክሽን ብለን አንዳንድ ፕሮጀክቶች እየሰራን እንገኛለን የቴክኖሎጂ ሽግግር እየሰራን እንገኛለን እንደገና ደግሞ የምርምሮችንም ፎከስ ባደረገ ለምሳሌ ለግብርናችን ብለን አንዳንድ ምርምሮችን አስጀምረናል ለጤናችን ብለን አንዳንድ ምርምሮችን እየሰራን ነው ያለ ነው ለኮንስትራክሽን ዘርፋችን ብለን አንዳንድ ምርምሮችን እየሰራን ነው ያለ ነው ስለዚህ የምርምርንም የቴክኖሎጂ ትራንስፈር የቴክኖሎጂ ሽግግርንም እነዚህ ኤሪያው እነዚህን ዘርፎችን የኢኮኖሚና የሶሻል ዘርፎቻችን ለይተን ቀድሚያ ልንሰጣቸው በመንችልባቸው መንገዶች እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ የት አለን በምን ደረጃ ላይ ያለነው ለማለት ጀምረናል ማለቱ ጥሩ ነው 
ጀመረናል ባንዳን ዘርፎች ማለት በተለይ ቀጥታ ኢኮኖሚያችን ሊያሳድጉ በሚችሉበት ዘርፎች ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለሚያስችል ስራዎች ጀመረናል ምርምሮች ጀመረናል የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችን ጀመረናል ጥሩ ፖሊሲ ጥሩ ስትራቴጂ መንግስት አራት አምስት ስድስት አመት በፊት ያጸደቀው አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥሩ ጅማሮች ናቸው ብለን እንችላለን ባንድ አንድ ዘርፎች ደሞ ኦሬዲ ዓለም ላይ የትም ቦታ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች ደሞ እየተጠቀምን ያለን አለ ለምሳሌ አሁን የICT ዘርፍ ብንመለከት እኛ ሀገር አልተጀመረም እኛ ሀገር አላደገም እንጂ ተጠቃሚነታችን ከሶሻል ሚዲያም ቢሆን የኤሌክትሮኒክ ስቃዎችንም ቢሆን ተጠቃሚነታችን ኦሬዲ ቴክኖሎጂ ጋራ እየተናበበ የሚሄድ ነው ግን ያው ሸቀጥ ላይ ተመረኮዘኛ የምንገዛው እንጂ የምናመጨው ያልሆነ ቴክኖሎጂ አርገን የምንወስደው ቢሆንም ግን ከተጠቃሚነት አኳያ ዓለም ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ የተጠቀምን መሆናችን ይታወቃል አገሪቱ ባለፉት አመታት ያው እድገት ያስመዘገበች ነው የምትገኘው ይሄ እድገት ላይ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዘርፉ ሮል ምን ነበር ወይ ሚና ብለን ምን ጠራው ምን ነበር የተጫወተውን እስኪ እንግነዛው እንግዲህ አንዳንዱን ኳንቲፋይ በቁጥር መግለጽ ያስቸግራል መቼስ እንዲያነ ነገር ግን ሀገራችን አደገ ሲባል የሚያድገው የሚያድግበት ዘርፍ ሶስት የኢኮኖሚ ዘርፎች ናቸው ያሉት እንደሚታወቁ አንዱ የግብርና ዘርፍ ነው ሁለተኛው የኢንደስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ነው ያዘ ኢንደስትሪ ዘርፍ ነው ሌላው የአገልግሎት ዘርፍ ነው እኛ እንደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በእነዚህ ሶስት የኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለእድገቱ ብዙ አስተዋጽኦ አበርክቷል ወይ ብለን سنል ብዙ አላበረከተ ያለማበረከቱ ምክንያት ደግሞ ያለማበረከቱ ማሳያ ደግሞ ቀድም እንዳልኩኝ ንግብርናችን ውስጥ ያሉት ያለ ግብርና በራሱ ያድጋል የራሱ የሆነ 7% ኦር 8% በራሱ በእያመቱ የሚያድግበት እድገት አለ ግን ያ እድገት ከየት መጣ ብለን سنመለከት አንድ አንዱ ከቮሊዩም ነው የሚመጣው ምን ማለት ነው ለምሳሌ የሚታረሰው መሬት የሚታረሰው መሬት በመጨመር ስፋቱን በመጨመር ሊሆን ይችላል እድገት በግብርና ዘርፍ እድገት የሚመጣ አንዱ እሱ ነው ሌላ ሁለተኛ ግን የቴክኖሎጂ ግብአት በመጠቀም የቴክኖሎጂ ግብአት ማለት ለምሳሌ የተሻሻለ ዘር ሊሆን ይችላል ወይንም ማዳበሪያ ሊሆን ይችላል ወይንም የተለያዩ ኢሪጌሽን በመጠቀም ወይ ደግሞ መስኖን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ሶ ግብአትን በመጠቀም ያን ያክል ለውጥ መጣ ያል ብለን አንወስደምኛ በተለይ ግብርናችን የሚያሳድገው በተለይ የሰብል ምርት ግብርናን ነው የሚለው የሰብል ምርት ግብርናን የሚያሳድገው በአብዛኛው ፐር ሄክታር በአንድ ሄክታር ያለን የምርታማነት መጨመር የምርታማነት መጠን በጣም ሲጨምር ነው ቴክኖሎጂ ግብአት ያንን ስለሚያመጣ ስለዚህ አሁን ባለን ስታቲስቲክስ ባለን ዴታ የፐር ሄክታር ያለው የጥራጥሬ ምርት ምርታማነት የኢትዮጵያ በጣም በጣም ትንሽ ደረጃ ላይ ነው ያለው በጣም ዝክተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው ባለም ደረጃ አቨሬጅ ከሚባል ወይ ደግሞ አንዳንድ ያደጉት ሀገራት በአንድ ሄክታር እስከ 12 ቶን የሚያመርቱበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው የአቨሬጅ ዓለም ደግሞ ወደ 6 ቶን አካባቢ ነው ያለው የኛ ከዛ በጣም በጣም ያነሰ ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ አልተጠቀምንም የሚል ድምዳሜ እንይዛለን ግብርናን سنመለከት ኢንደስትሪንም سنመለከት አሁን ያሉት ኢንደስትሪዎቻችን የቴክኖሎጂ ግብአታቸው ምን ያክል ነው ብለን ኢቫሉዌት አድርገናል ወይ ደግሞ ግምገማ ግምግማናል የቴክኖሎጂ ግብአታቸው ብዙ አይደለም ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን ኢንደስትሪያል ፓርኮቻችን ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎቻችን በየቦታው ያሉ የኢንደስትሪ ዘርፎቻችን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎቻችን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ሳይሆኑ የጉልበት ኃይል ተጠቃሚዎች ናቸው ስለዚህ እኛም እንደ መንግስት ይያልን ያለ ነው ሌበር ኢንቴንሲቭ ናቸው ግን ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ኢንቴንሲቭ መሆን ይኖርባቸው አሁን ሌበር ኢንቴንሲቭ ማለት እንግዲህ ፈረንጆቹ ምናልባት ለ200 አመት ለ100 አመት የሰሩበት ነው ስለዚህ ያን ያክል የቴክኖሎጂ ግብአት ይላቸው የቴክኖሎጂ ግብአት ሳይሆን እነዚህ የውጪ ባለሀብቶችን ፋብሪካቸውን ይዞ ኢትዮጵያ እየመጡ ያሉት ቴክኖሎጂ መጠቀም አይደለም ፕራይመሪ ኦብጀክቲቫቸው ወይ ደግሞ ቁጥር አንድ ፍላጎታቸው ግን ረከስ ያለ የሰው ጉልበት ስላለ የሰው ጉልበት ለመጠቀም ነው የሚመጡት ስለዚህ ሌበር ኢንቴንሲቮች ናቸው ስለዚህ ቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ወይ ብለን سنል ኦፍ ኮርስ ማሽን ካለ ምን ካለ ቴክኖሎጂ ለነለው እንችላለን ግን ቴክኖሎጂ የቆየ ቴክኖሎጂ ከሆነኛ ቴክኖሎጂ ነው ብለን አንጠራው 
ፈረንጆቹ ምን ይላሉ አንድ ቴክኖሎጂ ማጂክ ወይ ደሞ መጥሃት ካል መሰለ አድቫንስድ አይደለም ይላሉ ሶ እኛ እንደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምንለው ቴክኖሎጂ ነው ኢንደስትሪው ቴክኖሎጂ እየተጠቀመ ነው ለማለት እነዛ ቴክኖሎጂዎች በጣም አድቫንስድ መሆን አለባቸው ወይ ደሞ መጥሃታዊ መሆን አለባቸው አስደንጋጭ ቴክኖሎጂዎች መሆን አለባቸው ያለ በለዚያ የተለመደ ከሆነ ላለፈው 50 100 አመት ስራ ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ከሆነ እኛ ቴክኖሎጂ እየተጠቀመን ነው ብለና ኖስድም ሌላው ዘርፍ እንደዛ ሊሊች ሊሆናል ግን ቴክኖሎጂ ግብአቶች ብዙ አሉ ብለን እየወሰድና ላይ አይደለም ይሄ ማንፋክቸሪንግ ዘርፋችን سنመለከት ነው የሰርቪስ ወይ ደግሞ ያገልግሎት ዘርፍ ብለን እንጠራው የሰርቪስ ሴክተራችን እንግዲህ አሁን ጂዲፒያችን ጂዲፒያችን ላይ ወይ ደግሞ አጠቃላይ የሀገራዊ ምርት ብለን እንጠራው ሀብታችን እንደ ሀገር ያመረተን ያለ ነው ቴክኖሎጂ ግባት አለ ወይ ያገልግሎት ዘርፉ ወይ ደግሞ የሰርቪስ ሴክተሩ ብለን سنመለከት እዛም ላይ ሪዘርቬሽን አለ ቴክኖሎጂ እየተጠቀመን አለመሆናችን እና አለ እንግዲህ የሰርቪስ ሴክተር ምንለው አንደኛው የተለያዩ ብዙ ናቸው ፋይናንሻል ሴክተሩ የቴክኖ የሰርቪስ ሴክተር ነው ትምህርት የሰርቪስ ሴክተር ነው ጤና የሰርቪስ ሴክተር ነው ሪል ስቴት የሰርቪስ ሴክተር ነው ሶ አብዛኛውን ሄደን سنመለከት የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነታቸው ምን ያክል ነው ብለን سنል ብዙ ዓለም መሆኑን እናያለን እነሱ ጋር سنል ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ይመስለናል በርግጥ ቴክኖሎጂ ነው ኮምፒውተር መስከ ተጠቀሙ ድረስ ቴክኖሎጂ ነው ግን አሁን ዓለም ሀብት ያመነጨበት ያለው የሰርቪስ ኢንደስትሪ ከፍተኛ ሀብት እየመነጨ ያለው በነገራችን ላይ ከሶስቱ ሴክተሮች የሰርቪስ ሴክተር ነው የሰርቪስ ዘርፍ ነው በአለም ላይ ሀገራት እንዲያም ሲያድጉ ግብርናው ይቀንሳል ኢንደስትሪ ማንፋክቸሩንግ ይቀንስና የሰርቪስ ሴክተሩ ነው በጣም ሀገሪቱን እየተሸከመ በሀብት የሚሄደው ግን እዛም ጋር የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን ላይ እኛ ብዙ ክፍተት እናያለን anyway ይሄንን መናነሳው ቴክኖሎጂን ፈጥነን የመጠቀም አቅም ካሳደግን ቴክኖሎጂን ፈጥነን በግብርና በኢንደስትሪ ዘርፍ በአገልግሎት ዘርፍ ካስቀባን ኢትዮጵያ ለማደግ የምትችልበት በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለ ነው አሁን በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ቴክኖሎጂን ከተጠቀምን በቀላሉ ግብርናችን ማደግ ይችላል ቴክኖሎጂ ከተጠቀምን ኢንደስትሪ ዘርፉ ማደግ ይችላል ቴክኖሎጂ ከተጠቀምን ያገልግሎት ዘርፉ ማደግ ይችላል ብለን እንወስዳለን ስለዚህ ግምገማ ስናካሂድ ብዙ ተጠቃሚ አይደለንም ግን ከተጠቀምን ደግሞ በጣም ጥሩ የድገት ማማላይ ለንወጣን እንቻላለን ብለን እንወስዳለን ኦኬ እስኪ ወደ ምቹ ሁኔታዎቹና ወደ ችግሮቹ እንለፍና ኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂን በብቃት ለመጠቀም ምን ምቹ ሁኔታዎች አሉ ችግሮቹ ስ ምን ምን እንደላቸው ኦኬ እንግዲህ ምቹ ምቹና አስቻ የምንላቸው ሁኔታዎች አሉ ቁጥራን ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው ይሄ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ትንሽ ትንሽ ነገር ከተመቻቸለት ለማደግ በጣም ምቹ ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ብቻ አይደለም አሁን በሃይ ስኩል በኤለመንተሪ በዩኒቨርሲቲ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጣጋ ተማሪዎችአችን ትምርት ቤት ነው ያሉት በጣም ብዙ ከ70% በላይ ህዝባችን ወይ ደግሞ ወጣቶቻችን እድሚያቸው ገና ለጋ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ 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 የሶ ሀብታችን አቅም ነው ምቹ ሁኔታ ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ወደ ቴክኖሎጂ ስንመጣ ይሄ ወጣቱ የቴክኖሎጂ እንደማናነ ሰዎች ቴክኖሎጂ ዘግነቱ ነው ይላሉ እኛ ለምሳሌ አሁን አሁን የሚወለዱ ተጻናቶች ሞባይል ስልክን ወይ ደግሞ ኮምፒውተርን ወይ የተለያዩ ነገሮች ይያዩ ያወቁ ነው የሚያድጉት ስለዚህ ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው የሚወለዱት ስለዚህ ዘግነት ስኪመስል ድረስ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ቴክኖሎጂ ማወቅ ከነሱ ጋራ የተፈጠረ ስኪመስል ድረስ ወይ ደግሞ ኔቲቭ ኔቲቭ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች እስኪ ሆኑ ድረስ አንዳንዱን ተምረውት አይደለም ግን ስለተወለዱበት ትልልቆቹ ሰዎች ማያውቃቸው ንጻናቶች እንደተወለዱ አንዳን ነገር ያቃሉና ሶ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት ነው ብዙ ህዝብ መኖሩ ለኛ ትልቅ አስቻይ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ነው ያለው እና ስለዚህ ቴክኖሎጂ ብናስተምራቸው ቴክኖሎጂን ካወቁ ቀጥታ ወደ ስራ ይቀይሩታል ቀጥታ ወደ ኑሮ ይቀይሩታል ስለዚህ ኢኮኖሚውን ይዘው መውጣት የሚችሉ በቱኔታ ላይ አለ ማለት ነው ሌላው እንደ ቻሌንጅ አክቹአሊ እንደ ቻሌንጅ ልንወስድ ወይ ደግሞ እንደ ተግዳሮት ልንወስደው የምንችለው ነገር አንዱ 
በተወሰነ ደረጃ ካልቸራችን ያው ያው ቀድም ያልኩት እንዳለ ሆኖ ግን ቴክኖሎጂን ቶሎ የመቀበል ነገር ግን እኛ አይቀራናል እሱ ቻሌንጅ ሆኖ አይተና ለምሳሌ በፋይናንሻል ኢንደስትሪያችን ውስጥ ኬንያም ብንወስድ ኬንያ ኤምፔሳ የሚባል በየሞባይል ማኒ ትራንስፈር አላቸው አሁን ለምሳሌ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ 25% የሚሆን የኬንያ ትራንዛክሽን የሚካሄዱ ኤምፔሳ ላይ ነው ሶ ቴክኖሎጂን ቶሎ አዶፕት ከመድረጋቸው ቶሎ ከመቀበላቸው የተነሳ ለዛ ከፍተኛ የሆነ የስራ አድል ፈጠራ ተፈጥሯል ከፍተኛ የሆነ ሀብት መንጭቷል ከሁሉ በላይ ተጠቃሚዎች ኑሯቸውን ቀለል እንዲላቸው ገንዘብ ትራንስፈር የሚያደርጉበትንና የሚገበያዩበትን ትራንዛክት የሚያደርጉበትን ሁኔታ አቅሏቸዋል እኛ ግን እስከ ዛሬም ያ ነገር ብዙ የለንም ስለዚህ ቻሌንጁ ምንድነው ቴክኖሎጂን ጠቃሚ ነው ብሎ ቶሎ ወስዶ ወደ ስራ እየመተርጎም ነገራችን ላይ ትንሽ ተግዳሮ ቶኖ አይተናል ያ ይሄ ግን እየተሻሻለ እየተሻሻለ እየጨመረ የሚሄድ ይሆናል ከኋላ የሚመጣው ጀነሬሽን ደግሞ ያለ ቴክኖሎጂ መኖር ያለ ቴክኖሎጂ መነጋገር ያለ ቴክኖሎጂ ሶሻላይዝ ማድረግ ስለማይችል ይሄ እየተቀረፈ ይሄዳል ብለን ወስዳለን ዶክተር በጣም ነው ማመሰግነው ተመልካቾቻችን የዛሬው 2017 ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅ ጋር ገና እናመሰግናለን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ በማቅረብና ወድናንተ በማድረስ ጌታችን ርጥበቡ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን እንሰናበታለሁ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዛው ጤና ይስጥልኝ